Всем привет! С вами канал Геральдика и Вексилология. Сегодня свои обзоры я посвящаю гербу Костромской области. Костромская область, субъект Российской Федерации, входит в Центральный Федеральный округ. Герб Костромской области наряду с флагом является официальным геральдическим символом Костромской области. Герб области введен законом Костромской области от 28 апреля 2006 года о гербе Костромской области. Принят Костромской областной думой 20 апреля 2006 года. Первый закон о гербе был принят думой Костромской области 23 ноября 1995 года. 21 января 1999 года Костромская областная дума приняла новый закон о гербе области, восстановив губернский герб 1878 года лишенный внешних украшений щита. Глава администрации утвердил закон 29 января 1999 года. Эта версия герба соответствует нынешнему малому гербу области, гербовому щиту без золотой российской императорской короны, щита держателей, подножия ленты ордена Ленина. Геральдическое описание герба области гласит, в лазуревом, синем, голубом. Поле на серебряной волнистой оконечности золотой корабль, украшенный на носовой части орлины головой, имеющий червленые, красные, глаза и язык, и крыльями, с семью грибцами, с вымпелом на корме, с парусом и флагом, на котором, российский орел времен Александра II, черный двуглавый орел с золотыми клювами и лапами и червленными, красными, языками коронованный двумя малыми императорскими коронами и сопровожденный во главе одной большой императорской короной с лазоревыми, синими, голубыми, лентами, имеющий в лапах российский скипетр и державу, в сердцевом щитке, московский герб. Щит увенчан золотой, без цветных элементов, российской императорской короной. Щитодержатели, золотые грифоны с львиными и передними лапами и гребнями вместо гриф с червленными, красными, глазами и языками, подножие, золотое узорное, подножие дополнено лентой ордена Ленина. Устанавливаются три равнодопустимые версии воспроизведения герба области, полный герб области, совпадает с геральдическим описанием герба области, средний герб области, коронованный щит, без щитодержателей, подножие ленты ордена Ленина, малый герб области, гербовый щит. Без золотой российской императорской короны, щита держателей, подножия ленты ордена Ленина. Герб области отражает богатую событиями историю области, неразрывно связанную с важнейшими этапами истории российского государства. Главной фигурой герба области является золотой корабль, символ движения, достижения цели, украшенный орлиной головой, символ разума, индивидуальности и духовной жизни, и крыльями символами полета, духовности, воображения, аллегорически показывает Костромскую область, расположенную в центре европейской части России, в северо-восточной части Центрального экономического района, имеющую выгодное транспортно-географическое положение, что способствует экономическому развитию Костромской области. Основная река, Волга и впадающие в нее крупные реки. Показаны в гербе области серебряной волнистой оконечностью. Серебро символизирует совершенство, благородство, великодушие, чистоту, веру, мир. Красоту и благородство природы Костромской области аллегорически передает лазуревое поле герба области. Лазурь символизирует истину, честь, великодушие, возвышенность, славу, верность, безупречность. Добродетель. Императорская корона указывает на статус Костромской области как субъект Российской Федерации. Костромская земля сыграла особую роль в становлении династии Романовых. Вполне справедливо названная колыбелью дома Романовых, именно Костромская земля стала первой ступенью к восхождению юного Михаила Романова на российский трон. Костромскую землю неоднократно посещали величайшие особы. Екатерина II. Николай I, Александр II, Александр III, великие князья. Об этом аллегорически говорят щитодержатели, символические животные грифоны, имеющие голову, когти и крылья орла, царя птиц, а тело льва, 
царя зверей, таким образом объединяющий две жизненные области – земли и воздуха. Одним из крупнейших костромских промыслов стало ювелирное дело показанная в композиции герба узарным золотым подножием. Мастеры ювелиры создали оклад иконы Евангелий, кресты, церковные сосуды, броши и серьги. Изделия с любовью украшались растительным орнаментом, гравировкой, сканью. Золото символизирует знатность, могущество, богатство, прочность, интеллект, а также христианские добродетели, веру, справедливость. Милосердие и смирение. Лента ордена Ленина, которым Костромская область награждена в 1967 году, показывает заслуги области. Червлень, красный цвет, символизирует мужество, труд, жизнеутверждающую силу, красоту. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч.